Hi all, welcome to Bulb and Beaker YouTube channel. नमले इन्हें Analog Devices and Circuit (ADC) ले Clippers and Clampers, Clipper Circuit तुम अदे पले Clamper Circuit ने इनको रचाना इन्ह तब वीडियो लेक्चरिंग ले डिस्कस ये ना देश की ना दे Clipper Circuit अलग इल Wave Shaping Circuit ने वारी Clamper Circuit अलग इल Wave Shifting Circuit ने वारी ओके इस सर्क्यूट ना कुर्चा आना, नम्मल इन्न डिस्कसी यान देश्ट नुद, सो नमुक्क डायरेक्ट आयट्ट क्लास लेक पाओ Clippers and Clambers. That's what we're going to discuss in the topic. Now, Clippers and Clambers, we're going to call Wave Shaping Circuit. Okay, that's why Clipper Circuit. That's why we're going to call Clambers and Clambers, Wave Shifting Circuit. Now, we're going to cut the input wave. 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 Clipper Circuit. We're going to call Clambers Circuit. We're going to shift the input wave. Vocês Okay, so that's the clipper circuit. First one, series clipper circuit. In the type, we have to type on series clipper circuit. Series clipper circuit. Okay, so how does the clipper circuit design series clipper circuit design? If we design any clipper circuit, we have two components. 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 अदे ये तो क्या कॉम्बोनेंट है चले उन्ह डायोड ओके नमले नए ते हाफ वेव उम फुल वेव उम पढ़ी चा डायोड आने उरी कॉम्बोनेंट है इधर एंड आमतौर तो रेसिस्टर अब डायोड और रेसिस्टर ये रंड कॉम्बोनेंट उपयोग चिटाने नमले दें ना दे नॉर्मली क्लिपर सर्किट डिसेंज या इनी चले क्लिपर सर्किट ले � अदले नमले नोकाम सीरीज क्लिपर सर्किट अपोर जो डायोड हूँ अदे पला रसिस्टर हूँ उपयोग किच्छ नमक सीरीज क्लिपर सर्किट डिजाइन जेदर टकाम वारे क्या ओके अपन नमले आधे तक ऐसे लोग बड़ा उपयोग करना तो ओके आइडियल डायोड आने ओके आइडियल डायोड उपयोग चुरे सीरीज क्लिपर सर्किट अगेन डिजाइन जिया नोकाम अब आध ओके डायोड नो का सीरीज क्लिपर लेने पॉजिटिव उन्नद नेगेटिव उन्नद सो आधे जान पॉजिटिव क्लिपर सर्किट वाले काम एक डायोड वाले का क्या बड़ा सदी का डायोड आधे पहले इधर ले कोई आरएल रोड रसिस्टर लोड रसिस्टर का नतिया इधर ने क्रॉस आना हमारे वी आउट ओके आउटपुट डिक्कन द वी जीरो वी आउट डिक्कन द इन्हीं इड डायोड आदि तक ऐसे ले तेरी चाहना आदि डायोड के पोजीशन ओका इधर नमलो वैरी करने दे पॉजिटिव क्लिपर सर्किट आना पॉजिटिव क्लिपर आदि आये द सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट आदि आये द इधर उन उद्देश्य के नंदा ये नमलो गुड़ का ना इनपुट वेवफॉर्म इन्दे पॉजिटिव पार्ट क्लिप्पे दो इवाका पॉजिटिव नाम इवड़े ओ, इवड़े नेगेटिव वी मैक्स, नेगेटिव वी मैक्स, ओके, मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव मर्चु, इन नमक वड़े आउटपुट एंगने आने किट्टा अनुलग आने, नमन नोकन दे, अब नोका, इधर आने सीरीज पॉजिटिव क्लिपर ने सर्किट डायग्राम, इवड़े वर्किंग एंगने नोकम, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ नमले गोड़ के इनपुट इंडा पॉजिटिव डायोड इंडा नेगेटिव ले करना सो वड़े डायोड रिवर्स बायास्ट कंडीशन लाने इनिशियली सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकल डायोड रिवर्स बायास्ट कंडीशन लायल डायोड विल एक्ट आस नमले रक्तिफान डे पोशन ले पढ़ी चुन डायोड इंडा प्रॉपर्टीज़ 
ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസും ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസും ഉണ്ട് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും വില്ല ആക്ട് ആസ് എൻ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ബയാസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യില്ല കണ്ടക്ഷൻ നടക്കൂല സോ ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഡയോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആർ എൽ നെക്രോസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഒന്നും കിട്ടൂല സോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും കിട്ടൂല ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂല ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡയോഡ് വിൽ റിവേഴ്സ് സോറി ഡയോഡ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ പോസിറ്റീവിൽ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ സോ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആൾ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ആർ എൽ നെക്രോസ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അത് ആർ എൽ നെക്രോസ് കിട്ടും ഓക്കെ വീണ്ടും അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമോ അല്ല ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിനാണ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കൂല നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അടുത്തതിൽ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വേ ഫോം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വി മാക്സ് മാത്രം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വി മാക്സ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വി മാക്സ് പോസിറ്റീവ് വി മാക്സിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല പ്ലസ് വി മാക്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലൊന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് സൈഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഇതാണ് സീരീസ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സീരീസ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് അതായത് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ പോസിറ്റീവ് സീരീസ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ പറഞ്ഞു ഇനി സീരീസ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഡയോഡിൻ്റെ അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വരച്ച ഡയോഡ് തിരിച്ച് വരച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടായി ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡിയൽ ഡയോഡാണ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ ഡയോഡ് തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവും സെയിം ആണ് സോ ഡയോഡ് ഏത് ബയാസിലായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ സോ ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡിൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആർ എൽ നെക്രോസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കുക അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും ആർ എൽ നെക്രോസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഔട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഡ്യൂ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഡയോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കൂല ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വീണ്ടും അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് വന്നു ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി വേവ് ഫോം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേവ് ഫോമിൽ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സീരീസ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടാണ് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഈ ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിലും എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതിലാദ്യത്തത് പോസിറ്റീവ് ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഷണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡയോ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡയോഡ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഡയോഡ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ഡയർഗിയത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഏത് കണ്ടീഷനില്ല ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ
ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഏത് കണ്ടീഷനില്ല റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുമോ അല്ല ഓപ്പൺ സ്വിച്ചാ അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നേരെ ആറ് എല്ലിൽ കൂടെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക സോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും സോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഏത് കണ്ടീഷനില്ല റിവേ ഒന്നിൽ ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് റിവേഴ്സ് ആണ് ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് സോറി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ കണ്ണ എവിടെ ആക്ടാസ് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കില്ല നേരെ ഇതിലിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും ആറിൽ അക്രോസ് കിട്ടി ഡ്യൂറിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഏത് കണ്ടീഷനിലായി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും നേരെ ഇതിലേ കൂടെ പോലും ആറിൽ അക്രോസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഇല്ല ആറിൽ അക്രോസ് ഒന്നും കിട്ടൂല അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയി വീണ്ടും അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് വീണ്ടും എന്തായി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായി നേരെ ആറിൽ അക്രോസ് നമുക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വീണ്ടും അടുത്തതിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കും ഓക്കെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാവും കണ്ടക്ഷൻ ഇതിലെയാണ് ആറിൽ അക്രോസ് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂല ഇതാണ് ഷണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ അപ്പോൾ സീരീസ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പറഞ്ഞു ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ സീരീസിലും അതേപോലെ ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഡയോഡാണ് ഓക്കെ ഐഡിയൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സീരീസും ഷണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ വേ ഫോം വരച്ച് ഇനി ഡയോഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേ ഫോമിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഡയോഡ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ആവില്ല കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യൂല അതായത് ഒരു ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കഴിഞ്ഞാലേ ഡയോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡിൻ്റെ വേ ഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേ ഫോമിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വേ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യില്ല ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് അതായത് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഡയോഡ് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ കട്ടായി പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഡയോഡിലൂടെ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ കണ്ടക്ഷൻ നടത്തുള്ളൂ ഇനി അതേപോലെ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിലോ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലേ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം സപ്പോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സോ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഡയോഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിലും ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവനും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വേ ഫോം വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്താ ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ സീരീസ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിലും ഷണ്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ
റെസിസ്റ്ററും അതേപോലെ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോസ് ഒരു ബാറ്ററിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ മെയിൻ കോമ്പോണൻറ്റ് റെസിസ്റ്ററും ഡയോഡും ആണ് ചില സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് സോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു സോ അത് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിലാണ് നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് സോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ സീരീസിലും ഷണ്ടിലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ബയാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മളെ ഡയോഡ് ഡയോഡ് ദെൻ ആ ഡയോഡിന് സോറി ഡയോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബയാസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വോൾട്ടേജ് സോസ് ഒരു ബാറ്ററി വി വൺ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വി എന്നുള്ളൊരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വി ഇത് ഡയോഡ് ഇതിന് അക്രോസ് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ എൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇതിന് അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ വി ഔട്ട് എടുക്കുക വി ഔട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുക വി ഇൻ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ നേരത്തെ അതേ ഡയഗ്രം തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഡയോഡിന് അക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സോറി ഡയോഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വോൾട്ടേജ് സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു റെസ്റ്റർ ആർ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സൈൻ വേവ് നമ്മൾ ഇത് പ്ലസ് വി മാക്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് വി മാക്സ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വി മാക്സ് മൈനസ് വി മാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കില്ല മറിച്ച് എന്താ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ടാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വേവ് ഫോമിൽ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കും നെഗറ്റീവ് കംപ്ലീറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിലനിർത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയോഡ് ഏത് ബയാസിലാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണ് സോ ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും ഏതുവരെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അത്ര വരെ നമുക്ക് അവിടെ നിലനിർത്തും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ വോൾട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ ടെൻ വോൾട്ട് വരെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല കണ്ടക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ടെൻ വോൾട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടേണ്ടത് അത്ര വരെയുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് സോസ് അതുവരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് വി മാക്സ് എന്ന് വരിക ഇത് പോസിറ്റീവ് വി മാക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് ടെൻ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി വരെ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ താഴേക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വി ടു വി മാക്സ് വരെയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലോ ഡയോഡ് ഏത് ബയാസിലായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസിലായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കില്ല നേരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിലനിർത്തും വീണ്ടും അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ എത്രയാണോ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്ത് അതുവരെ അവിടെ നിലനിർത്തി ബാക്കി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കും ഓക്കെ ഏകദേശം ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ബയാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിലനിർത്തി ബാക്കി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ബയാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇതിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് അതേപോലെ ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ സീരീസിലും ഷണ്ടിലും ഒക്
വി വരെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുവരെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് വരെ അവിടെ നിലനിർത്തി ബാക്കി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിൽ ഒരു ഡിസൈഡ് ഒരു ആവശ്യമുള്ള അത്ര നിലനിർത്തി ബാക്കി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് നെഗറ്റീവ്ലി ഇതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പോർഷനിൽ ആവശ്യമുള്ളത് നിലനിർത്തി ബാക്കി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഇതാണ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് സീരിയസും ചണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയും അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടാണ് ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് നാലാമത്തത് ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് നോക്കുക ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടും നെഗറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടും രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ സർക്യൂട്ടിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വി ഇന്ന് ഓക്കെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുക ആ ഫിഗറും കൂടി ഇവിടെ ആ ഡയോഡും കൂടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വി വൺ എന്നും ഇതിനെ വി ടു എന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ഡയോഡിനെ ഡി വൺ എന്നും ഈ ഡയോഡിനെ ഡി ടു എന്നും വിളിക്കാം ഇത് ഡി വൺ ഡി ടു ഇതാണ് ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഡബിൾ എൻഡഡ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് എൻഡും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വാക്കും അതായത് പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ മാത്രം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുള്ളൂ ഇനി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒരേ സർക്യൂട്ടിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് നോക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലൊരു സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നേരെ നോക്കുക ആദ്യം ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണ് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും ഏതുവരെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും നമ്മൾ വി വൺ എത്രയാണോ അത്രയും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു വി വൺ വരെ കണ്ടക്ഷൻ നടന്നു നേരെ താഴേക്ക് വന്നു അല്ലേ അതേസമയം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളോ ഈ ഡയോഡോ ഇത് ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് ഇതിലെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ല റിവേഴ്സ് ബയാസിലായത് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കില്ല നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ എത്രയാണോ ഡിസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സെറ്റ് ചെയ്തത് അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി വണ്ണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡായിരിക്കും ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡായിരിക്കും അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡി വണ്ണ് ഫോർവേഡും ഡി ടു റിവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് നേരെ തിരിയും ഡി വണ്ണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിലും ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡി വണ്ണിലൂടെ ഇതിലൂടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ എത്ര വരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് വി ടുവിൻ്റെ അത്ര അപ്പോൾ ഇത് വി വൺ ആണ് ഇവിടെ വി ടു ആണ് ആ വി ടുവിൻ്റെ അത്ര എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും യെസ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നോക്ക് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരേപോലെ അടുത്ത സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ വേ ഫോം ഇങ്ങനെ പോകും അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും നിലനിർത്തി ബാക്കി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടും നെഗറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടും രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഒരുപാട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ നാല് ടൈപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീരീസ് ഷണ്ട് ബയാസ്ഡ് ഡബിൾ എൻഡഡ് അല്ലേ
പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടുണ്ട് സോ സോ ആദ്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊത്തം വേവിന് എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസ്റ്റർ ഇൻപുട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കപ്പാസ്റ്റർ എന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡയോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയോഡ് എന്ന് നേരെ ഇതൊരു ലൂപ്പ് ഇൻപുട്ട് വി ഇന്നെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വി ഐ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ എൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് അക്രോസ് ആണ് നമ്മളെ വി ഔട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം സപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവ് വി മാക്സ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വി മാക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം ഇതാണ് സീറോ എക്സാക്സിൽ സീറോ ഇനി ഈ വേവിനെ മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ നിന്ന് തുടങ്ങാം നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിലെ പോകും ഡയോഡ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ഡയോഡ് ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലാണ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും കണ്ടക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പോയി ആര് ചാർജാവും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജാവും എത്ര ചാർജാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ കപ്പാസിറ്റർ മാക്സിമം അതായത് ഇപ്പോൾ വി എം വരെ അല്ലെങ്കിൽ വി എം ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ മാക്സിമം ചാർജ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഇതിലൂടെ കണ്ടക്ഷൻ നടന്ന് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുക ചെയ്യുക അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ മാക്സിമം ചാർജ് ആവും ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡയോഡ് ഏത് ബയാസില്ല റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് കണ്ടീഷനില്ല കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുമോ അല്ല കണ്ടക്ഷൻ നടക്കില്ല നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ആർ എല്ലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക ആർ എല്ലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വി ഇൻ വി ഐ മാത്രമല്ല ആർ എല്ലേക്ക് വി ഔട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വി ഐ മാത്രമല്ല കിട്ടുക മാ പിന്നെ ആരും കൂടിയും കിട്ടും നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ കപ്പാസ്റ്റർ ചാർജ് ആയി നിൽക്കില്ലേ ആ കപ്പാസ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വി എം വോൾട്ട് ഉണ്ട് ആ വോൾട്ടും കൂടി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും സോ വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഐ പ്ലസ് വി എം വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് പ്ലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ കപ്പാസ്റ്റർ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ചാർജ് ആയ കപ്പാസ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും വി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വി ഔട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വി ഐ പ്ലസ് വി എം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വി എം എന്ന് കരുതുക വി എം ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വി ഐ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എം തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഔട്ട് എന്താ കിട്ടും ടു വി മാക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വി ഐ നമ്മൾ വി എം എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വി എം എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടു വി മാക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ എന്നല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേ ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വി എം എന്ന് കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ നേരത്തെ ചാർജ് ആയിട്ട് അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പുറമെയാണ് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വേ ഫോം വി എം എന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നേരെ താഴേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വേ ഫോം പോവുക അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവും ആ ചാർജ് ആയ കപ്പാസിറ്റർ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഡിസ്ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ വി എം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് അതായത് ഡയോഡ് ഇതിലെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കില്ല റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ല അപ്പോൾ വി എം എന്ന് നേരെ വേ ഫോം ഇട്ട് അതായത് ഇതാണ് ടു വി എം ടു വി എം എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വി എം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി എം പ്ലസ് വി എം എന
താഴേക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ വേവ് ഫോം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അതായത് ഇത് സീറോ ഇവിടെ വി എം ദെൻ ഇത് ടു വി എം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേവ് ഫോം വരയ്ക്കൽ ഇവിടെ തുടങ്ങുക അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേവ് ഫോം അതേപോലെ താഴേക്ക് തന്നെ താഴേക്ക് അതേപോലെ ആ വേവ് ഫോം ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സാധനം നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ടു വി എം ടു വി എം വരെ ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചതാണ് ടു വി എം വരെ നേരെ താഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടും പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വരുന്നു ഇനി ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും യൂസസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടിലും ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിലും ജസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഡയോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കാണാം സീരീസിലാകുമ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഷണ്ട് ആകുമ്പോൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ബയാസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലൊരു റെസിസ്റ്ററും അതേപോലെ ഒരു ബാറ്ററിയും അധികം വരും ഓക്കെ ദെൻ ഡബിൾ എൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡും നെഗറ്റീവ് ബയാസ്ഡുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറ്റി വരയ്ക്കലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഡൈവിഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യു